हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 27 फरवरी 2018 की डेली प्रीम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है यहाँ पे हम द हिंदू की पीआईबी न्यूज और इसी के साथ एम सी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं तो डिस्कशन में सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है रुस्तम सेकेंड के बारे में तो क्या है ये रुस्तम सेकेंड ऐसे हम देखते हैं रुस्तम सेकेंड है यह मेनली एक ड्रोन है जिसका अभी सफल परीक्षण हो क्या गया तो हमें पता होना चाहिए कि रुस्तम सेकंड है क्या यूपीएससी पी से पूछ सकती है क्या कोई ड्रेन ड्रोन है क्या कोई मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह किस तरह की चीज़ है और यह मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यह अनमेड एरियल व्हीकल है मतलब इसमें इंसान ट्रेवल नहीं करता है केवल एक तरीके से निगरानी वगैरह के लिए ही इस ड्रोन का यूज़ है वो किया जाएगा तो ये कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमें पता होना चाहिए इसका यूज़ है मेनली वो किया जाएगा इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों के द्वारा तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इसके साथ बनाया किसके द्वारा गया था बनाया इससे था डीआरडीओ के द्वारा तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा इसे बनाया गया है ये कुछ बेसिक्स न्यूज है यूपीएससी पूछ सकती है अब चलते हैं हम अगली न्यूज की तरफ अगली जो न्यूज है वो आई है श्रम अवार्ड के बारे में तो देखो जो तो श्रम अवार्ड है ना वो मेनली प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं अभी प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है उन्नीस से इनकी शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस लिए दिए जाते हैं किस सेक्टर में वो हम देख लेते हैं ये श्रम अवार्ड है ये उस लेबर या उन वर्कर्स को दिए जाते हैं जो अपना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन है रखते हैं आउट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे कि उन्होंने कोई भी जहाँ भी वो काम करें वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है या फिर कोई इनोवेशन को नया नवाचार लेके हैं या फिर किसी तरीके की कोई अच्छा फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में मतलब अच्छी हेल्प की मतलब अपने काम से कुछ हटके उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए होता है ध्यान रखना है सरम वार्ड है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए दिया जाता है तो यह कुछ बेसिक चीज थी जो यूपीएससी ध्यान से पूछ सकती है तो हमें ध्यान रखना है अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज है वो है कॉमनवेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस तो कॉमनवेल्थ जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं इनकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है बीसवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जा रही है वो आयोजित की जा रही है फिजी में तो एक तो फिजी की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है इसी के साथ कॉमनवेल्थ के बारे में तो देखो कॉमनवेल्थ का जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें एक तो सबसे पहली बात है कि बावन कंट्रीज है इसमें मतलब बावन देशों का ग्रुप है कॉमनवेल्थ उसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है और हर तीन साल में एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जाती है उन्नीस से मतलब उन्नीस से ध्यान रखनी है कि उन्नीस सौ लेकर यह हर साल आयोजित की जाती है और इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है वो क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस में काम ही होगा कि देखो जो भी नए स्टेप उठा जाएंगे मतलब किस तरीके की एजुकेशन वगैरह के लिए वो सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे थीम क्या है इस बार की बीसवीं जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है इसकी थीम हुआ है सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायंस कैन एजुकेट डिलीवरी तो ये थी डिलीवरी ये थी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि तो यूपीएससी थीम वगैरह है वो पूछ लेती है तो सबसे पहले तो हम फिजी की लोकेशन वो देख लेते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाती है और हमारी मेपिंग का भी पॉइंट है वो भी हमारा कवर हो जाएगा तो ये है मेनली फिजी की लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में फिजी है वो एक्चुअली एक आइलैंड कंट्री है मतलब छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड है उनका ग्रुप बना हुआ है तो ये लोकेशन इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि है कहाँ पे बेसिक यूपीएससी पूछ सकती है तो ये है फिजी की लोकेशन और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया ये जो आपको छोटी सी कंट्री दिख रही है यहाँ वाले एरिया में यह है फिजी और ये है मेनली ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है न्यूजीलैंड और यहाँ पे है पापा न्यूगनिया और इसका इंडोनेशिया फिर ये साउथ ईस्ट एशिया है वो आ जाता है यहाँ पे ये फिर इंडिया आ जाता है बांग्लादेश वगैरह ये बेसिक लोकेशन है वो हमने देखी तो मेनली साउथ पेसिफिक ओशियन में यह है इसकी लोकेशन है वो फिजी की अब चलते हैं हम आगे अगली जो उसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है अगली इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेट है उसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है अब देखो एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेट है उसके द्वारा और भी एक मीटिंग आयोजित की जा रही है जो सबसे बड़ी मीटिंग है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेट की उसका नाम है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग सी जीएम तो ये सबसे बड़ी मीटिंग है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेट की और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरी सबसे बड़ी जो मीटिंग है उसका नाम है कॉमनवेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस है वो तो यूपीएससी इस तरीके से दे सकती है कि क्या जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी कॉमनवेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर की क्या वो सबसे बड़ी एक तरीके से कॉन्फ्रेंस थी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेट की तो जी वो बिल्कुल नहीं थी वो सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी है सबसे बड़ी तो थी उसका नाम है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग तो यह हमें ध्यान रखनी है और इसी के साथ इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा मैन वो फोकस किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट फोर है उसके ऊपर तो एक बार हम एस जो गोल्स हैं उनको देख लेते हैं जो कि मैंने 2015 में अडोप्ट किए गए थे तो एक सेकंड हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल रखे गए मैंने सत्रह गोल्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं बार बार ही आ
अब चलते हैं हम आगे अगली जो न्यूज़ है वो आई है मिलान 2018 के बारे में तो मिलान 2018 है यह मेली मल्टीनेशनल मेगा इवेंट है जो कि अंडमान और निकोबार में आयोजित किया जा रहा है अभी थीम क्या है इसकी इस बार की थीम है वो है फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज तो देखो इसमें होगा क्या वो देखते हैं सबसे पहला तो इसमें ये होगा कि हमारे देश के जो तो नौसेन है ना उसके द्वारा इस समूह है इस ग्रुप का आयोजित है वो एक तरह से प्रोग्राम है वो आयोजित किया जा रहा है मिलान दो इसमें होगा कि हमारे देश की जो पड़ोसी कंट्रीज हैं मिले इंडियन ओसियन रीजन की मतलब हिंद महासागर जो एशिया एरिया की जो कंट्रीज हैं पड़ोसी जैसे कि इसमें मालदीव भी आ गया इंडोनेशिया भी आ गया इसी के साथ ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी आपस में आएंगी यहाँ पे और आपस में एक तरीके से जो अंडमान का हेरिटेज है उसके बारे में जानेंगी और अंडमान की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा मेली पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसके साथ ही होगा कि जो प्रोफेशनल्स जो लोग हैं वो वहाँ के अपने आइडियाज़ वगैरह हैं अपने इंटरवेंसन वो सारी चीज़ें होंगी तो ये इसका बेसिक मोटर तो यू पूछ सकती है कि भाई है क्या है कोई एक्सरसाइज वगैरह है और इसी के साथ एक बात की आती है कि मिलान दो हज़ार मिलान एक्सरसाइज भी है मिलान एक्सरसाइज है उसमें से मैंने भी बताया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं अप्रोक्सीमेट सोलह कंट्रीज़ हैं शामिल हैं तो वो सारे नाम तो आपको याद नहीं रखने बट बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से तो मैंने इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज हैं वो सोलह कंट्रीज हैं जो कि आपस में एक तरीके से एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे यही है कि अंडमान का जो हेरिटेज वगैरह है अंडमान की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका प्रदर्शन किया जाएगा इसके साथ डिफरेंट जो छोटे छोटे मोटे एक्सरसाइज हैं कंट्रीज के साथ वो की जाएंगी ताकि जो सी वाले एरिया में जो भी कुछ खतरा होता है उसको दूर किया जा सके इसका फोकस रहेगा इस दिशा में थीम इस बार की काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमने देखी कि फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज इसकी इस बार की थीम है तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है तो ये थे इसके कुछ बेसिक फंड्स अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली जो न्यूज है वो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर के बारे में एफ ए टी एफ के बारे में देखो इस न्यूज के बारे में हमने दो तीन पहले भी एक आर्टिकल लिया था तब हमने डिस्कस किया था तो आपको ये बताना है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्यों देखो अगर आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हो तो आई होप आपको ये याद रहेगा ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान को इसने टेरर फंडिंग के लिए ग्रीन लिस्ट ग्रे लिस्ट में डाला था तब हमने इसको डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला वो किसने डाला था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा तो तभी यह अभी न्यूज़ में वापस इसलिए आए क्योंकि इसके जो वाइस चेयरमैन है वो एक्चुअली चाइना से इलेक्ट हैं वो हुए हैं तो उसको लेके हैं तो बॉडी के बारे में हम देख लेते हैं दो तीन बार न्यूज में आई गई के साथ सबसे पहली बात है कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकर पॉलिसी है इंटर सॉरी इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है मतलब उन्नीस में इसे बनाया गया था 1989 में जी सेवन का सबमिट हुआ था उस दौरान पेरिस में और उस सबमिट के दौरान इसे बनाने की बात हुई थी और तब यह बनाया गया था स्टार्टिंग में देखो इसका जो काम था ना इस बॉडी का एफ का इसका काम यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती थी सभी कंट्रीज के लिए जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है वो इंडिया भी इसका मेंबर है मेलिस में बेसिक चीज़ें यही है कि इंडिया का मेंबर है या नहीं है इसके साथ ही बात यह आ जाती है सॉरी इंडिया का मेंबर तो कैसे होगा क्योंकि तो मैंने एक टास्क फोर्स है इंडिया का मेंबर नहीं हो पाएगा क्योंकि वी तो एक किसी बॉडी है तो अगर इसमें ध्यान क्या रखना है हमें हाँ इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वो क्या कहा स्टार्टिंग में था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसके बाद में इसका काम था वो दो दिशा में डाइवर्ट कर दिया एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डील करेगी और सेकंड था कि जो टेरर फंडिंग होती है जो टेररिस्ट के लिए जो फंडिंग होती है फाइनेंसिंग सपोर्ट दिया जाता है उसके लिए भी यह डील करती है और इसीलिए इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है तो यह भी ध्यान रखना है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्टिंग में काम करती थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बट अभी एट मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फंडिंग और दोनों के लिए डील करती है उसके लिए पॉलिसीज वगैरह सारे काम है वो कब इसका काम होता है अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल के बारे में तो यह भी हमने इसके बारे में कल एक पॉइंट डिस्कस किया था फिर वापस ये न्यूज़ में आ गई तो उसके बारे में देख लेते हैं तो मैंने इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में आयोजित की जा रही है इसकी स्टार्ट हो गई है आई एस आई सी एस बी दो के बारे में तो देखो बायोफ्यूल तो मैं लिखा होता है बायोफ्यूल तो वो होता है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनकी वजह से मतलब जो लिविंग ऑर्गेन जो लिविंग पेड़ पौधे वगैरह हो गए इनके द्वारा जो भी फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोल देंगे बायोफ्यूल इसके बाद में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है मीटिंग यह मीटिंग आयोजित की जा रही है कॉन्फ्रेंस वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया का इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिशन इनोवेशन था जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि नए आइडियाज नए नवाचार इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस बाईस कंट्रीज शामिल है जिसमें इंडिया भी शामिल है तो एम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई मिशन इनोवेशन है क्या तो वो सारे कंट्रीज इसमें शामिल है उसके द्वारा और इसी के साथ में जो बायोफ्यूल प्लेटफॉर्म है वो सब मिलकर ही इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहे हैं काम क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस का इस कॉन्फ्रेंस का देखो काम ही है कि भी क्लाइमेट चेंज वगैरह की तरफ अगर हम फोकस कर रह
अगली जो न्यूज़ वो आपको थी वो ड्रोन के बारे में थी जो हमने डिस्कस कर ली थी कि डीआरडीओ के द्वारा उसे बनाया गया था जो कि मेनली अनमेड एरियल व्हीकल है जैसे कि बताया कि इसमें इंसान ड्रोन नहीं करता है कि वो लिया मैंने दिगरानी वगैरह के लिए तरीके का ड्रोन है छोटा तरीका अब आपको ये बताना है कल हमने डिस्कस किया था कि बुक्सा नेशनल पार्क के बारे में तो आपको बताना है कि क्या ये सही है दोनों ऑप्शन कि बुक्सा टाइगर जो मतलब वेस्ट बंगाल में है और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं या गलत हैं तो ये आपको बताना है जी ऑप्शन बिल्कुल दोनों सही हैं हमने कल ही डिस्कस किया था और बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में है भी भी न्यूज़ में था तो यू पी एस सी मेज द फॉलोइंग में इन चीज़ों को पूछ सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए और जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की वो आपको अच्छे से याद है वो होनी चाहिए अब देखते हैं अगली न्यूज़ अगली जो आज का क्वेश्चन है सॉरी वो है राइज स्कीम के बारे में तो राइज स्कीम क्या है और अभी यह न्यूज़ में आई है तो ये आपको बताना कि बैराइज स्कीम थो क्यों तो आई थी और किस लिए है चलिए आप बताइए कि थी किस लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थी या किसके लिए थी यह मेनली जो स्कीम थी यह आई थी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट ने थे 2016-17 के बजट में अनाउंस है वो किया था इस स्कीम का मेन मोटो ये रखा गया था कि भाई हमारे देश के जो हायर इंस्टीट्यूट है ना मेनली आई आई वगैरह इसके साथ जो आई और जो आई आई एम जो मतलब मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूट का उन सब का क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट करना और उसमें ये प्रावधान रखा था कि भाई गवर्नमेंट है वो एक लाख करोड़ रुपए देगी चार साल के लिए और तब चार साल में जाके मतलब हमारे देश का जो हालात है एजुकेशन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के उनके सुधारे जा सकें और इसमें और क्या फोकस होगा जो फंड है वो यूज़ किया जाएगा इसमें किया जाएगा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग के द्वारा मतलब हायर एजुकेशन जो फाइनेंसिंग एक बॉडी बनाई गई है उसके द्वारा इस फंड को सपोर्ट किया जाएगा तो यह कुछ इसके बेसिक काम है ये एजेंसी है मैं लिख तरीके की हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो कि मैं लिख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो यह हमें ध्यान रखनी है कि भाई एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका नाम है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी उसके द्वारा इसके द्वारा जो फंड आएगा एक लाख करोड़ का उस फंड को मैनेज किया जाएगा मतलब उस फंड को रेगुलेट वगैरह किया जाएगा नोडल काम उसके द्वारा होगा तो यह कुछ बेसिक डिस्कशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज हमने देखो सबसे पहले रुस्तम सेकंड के बारे में डिस्कस किया जो कि मैंने अनमेंड एरियल व्हीकल था अभी गवर्नमेंट ने उसका डीआरडीओ के द्वारा टेस्टिंग है वो की गई थी इसके बाद हमने सवर्ण जो श्रम अवार्ड है वो डिस्कस किए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए थे किस लिए ताकि जो भी श्रमिक है वो कुछ अपना एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन निभाता है कि हाँ भाई उसने कोई नई नवाचार कोई नई रिसर्च वगैरह की है या फिर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए श्रम अवार्ड है वो दिए जाते हैं इसके बाद में हमने देखा कि कॉमनवेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि फिजी में आयोजित की जा रही है उसके बारे में जो पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया किसके द्वारा आयोजित की जा रही है वो आयोजित की जा रही है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा और ये सेकंड लार्जेस्ट मीटिंग है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की इसके बाद में हमने मिलन एक्सरसाइज और मिलन दो के बारे में डिस्कस किया जो कि मेनली इंडियन नौसेना के द्वारा हर साल में दो बार है वो किया जाता है किसके द्वारा है वो देख लिया हमने थीम इस बार की क्या हुआ है फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज उद्देश्य देख लिया कि भाई हेरिटेज वगैरह को प्रमोट करना कॉपोरेशन करना नेवल एक्सरसाइज वगैरह प्रमोट करना जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में आके अपने आइडिया हैं वो इंटरली इंटरकनेक्शन है वो करे जाएंगे इसके बाद हमने देखा एफ जो कि एक मेनली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसका काम ही होता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरिस्ट फंडिंग है उसके लिए कंट्रोल लगाम लगाने का काम है वो करती है इसका बनाया कब गया था जी सेवन का सबमिट हुआ था नाइनटीन में पेरिस में उसके तहत इसकी बात हुई थी इसके बाद हमने देखा था आई भी कि उसकी कॉन्फ्रेंस है वो भी इंडिया में आयोजित की गई थी उसको लेकर जो पॉइंट है वो आए थे रिसेंटली तो किसके द्वारा आयोजित की गई थी काम क्या था वो देखा कि एक्सपर्ट्स वो एक्सएंगे और अपने आइडियाज़ का एक्सटेंस है वो करेंगे तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी करंट अफेयर रिवीजन की पीडीएफ है वो मैं आपको चार से पाँच दिन में या इस महीने के इस महीने का एंड सॉरी है मैं हो ही हो ही गया अपना तो नेक्स्ट वीक आ गया उसमें सारी पी आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि वो सारी पी अभी पेंडिंग पड़ी है तो वो मैं दो तीन दिन में जैसे भी एडजस्ट हो पाएगा उस तरीके से उनको सबको अपलोड एक साथ कर दूंगा तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन